আসসালামু আলাইকুম সুমাইয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার আজকে রেসিপি দেখার জন্য আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভীষণ মজার ডিমের একটি রেসিপি একটি মাত্র বাড়তি উপকরণ দিয়ে এই ডিম রান্নাটি হয় অতুলনীয় স্বাদের আশা করি আমার আজকে রেসিপিটি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে আপনারা যদি বাসায় এই রেসিপিটি তৈরি করেন ছোট বড় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে রেসিপিটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন চলুন দেখে নেই রান্নার পুরো প্রস্তুত প্রণালী আমি এখানে নয়টা ডিম নিয়েছি সিদ্ধ করে তারপর দুই ভাগ করে নিয়েছি আপনারা চাইলে আস্ত ডিম দিয়েও করতে পারেন তবে দুই ভাগ করে নিলে বেশি ভালো হয় তারপর আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি যখন প্যানটা গরম হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ তেল তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে লবণ আর হলুদ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া আর লবণ দিয়ে যদি ডিমের টুকরোগুলোতে মাখাতে যাই দেখা যাবে কুসুমগুলো ভেঙে যেতে পারে তাই তেলের মধ্যে সামান্য হলুদ আর লবণ দিয়ে তারপর একটু নেড়ে মিশিয়ে ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে দিবেন ঠিক এভাবে উল্টিয়ে দিয়ে দিবেন তাহলে আর ডিমের কুসুমগুলো টুকরো থেকে বের হবে না আমি যেভাবে দিচ্ছি ঠিক সেভাবেই দিবেন এভাবে করে আমি সবগুলো ডিমের টুকরো দিয়ে বেজে নিচ্ছি চুলার আসটা আমি কিন্তু মিডিয়াম মাছে রেখেছি আর ডিম বাঁচতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না এক থেকে দেড় মিনিটে দেখবেন ডিমগুলো বাজা হয়ে গিয়েছে এক থেকে দেড় মিনিট পর আমি ডিমগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছি একটু সাবধানে উল্টিয়ে দিবেন দেখলেন তো কত সহজে ডিমগুলো বাজা হয়ে গিয়েছে একটা কুসুমও কিন্তু বের হয় নাই তো এখন আবারও এক মিনিটের মতো বেজে নিয়েছি আর ঠিক এরকম যখন কালারটা হবে দুদিক দিয়ে কিন্তু বাজা হয়েছে আমি এই ডিমের টুকরোগুলো তেল থেকে তুলে নিচ্ছি চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে এই ডিমগুলো বাজবেন তাহলে ডিম বাজাটা খুব সুন্দর হবে এই যে দেখুন ডিমগুলো ঠিক এরকম করে বেজে নিতে হবে এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম প্রায় দুই টেবিল চামচের চেয়ে কিছুটা বেশি রান্নার তেল তেলটা যখন গরম হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিচ্ছি এখানে চার পাঁচটা এলাচ দুইটা তেজপাতা দুই টুকরো করে দুই টুকরো দারচিনি এক দেড় ইঞ্চি পরিমাণ হবে তারপরে এইগুলো দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা আমি পেঁয়াজটা ব্ল্যান্ড করেছি তাই একদম মি হয়েছে তো হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছে এখানে আদা রসুন বাটা আমি প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট পেঁয়াজ বাটাটা বেজে নিয়েছি চুলাশটা ফুল আঁচে রেখে যাতে পেঁয়াজের যে কাঁচা গন্ধটা দূর হয়ে যায় তো এক থেকে দেড় মিনিট পর পেঁয়াজ বাটাটা বেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এখন পেঁয়াজ বাটা আদা রসুন বাটা সব কিছু একসাথে নেড়াচেড়ে মিশিয়ে প্রায় আরও দুই থেকে তিন মিনিট বেজে নিয়েছি যাতে কাঁচা গন্ধটা দূর হয়ে যায় দুই থেকে তিন মিনিট বেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দেড় চা চামচ হলুদ গুঁড়া দেড় চা চামচ মরিচ গুঁড়া আর এখানে এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর এক চা চামচ জিরা গুঁড়া আমি একসাথেই নিয়ে নিয়েছি সবগুলো মশলা দিয়ে দিলাম তারপর সামান্য একটু পানি দিয়ে দিব মশলাটা কষানোর জন্য তো এর আগে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে বাড়তি যেই উপকরণটা সেটা হচ্ছে টমেটো পেস্ট এই টমেটো পেস্টটা কিন্তু আমি মুরগি রান্নাতে বা অনেক রান্নাতে ব্যবহার করি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই টমেটো পেস্টটা কীভাবে করতে হয় আর এই টমেটো পেস্টটা দেওয়ার কারণে কিন্তু এই ডিম বোনাটা অসম্ভব মজার হবে খেতে তো এইভাবে আমি দিয়ে তারপর ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো টমেটো পেস্ট দেওয়ার পর এক থেকে দেড় মিনিট নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি পানি অ্যাড করব এখানে হাফ কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি এই মশলাটা ভালো করে কষাতে হবে তাহলে কিন্তু এই রান্নাটা মজা হবে আর ডিম দিয়ে তো আর রান্নাটা বেশিক্ষণ করা যাবে না বা বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না তাই মশলাটা আগে ভালো করে বুনতে হবে ভালো করে রান্না করে নিতে হবে আর কি আচ্ছা যাক তারপরে আমি ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিয়েছি আর একটু পটো নেড়ে দিচ্ছি যাতে করে মশলাটা খুব সুন্দরভাবে কষানো হয় চুলা রাস্তা মিডিয়াম আছে রেখে আমি এই মশলাটা কষাচ্ছি কিন্তু সাত থেকে আট মিনিট মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি মশলাটা কষানো হওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি এখানে বড় একটা গ্লাস দিয়ে এক গ্লাস পানি তারপর পানিটা দেওয়ার পর নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি মশলার সাথে আর ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো ডিমের টুকরো দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আস্ত কিছু কাঁচা মরিচ 
তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিচ্ছি চুলা রাসটা ফুল আছে রেখে অপেক্ষা করছি বলক আসা পর্যন্ত তাই যে দেখুন কিছুক্ষণ পর বলক এসেছে তখন চুলা রাসটা আমি মিডিয়াম আঁচে করে দিয়েছি আর হাতাটাতে ধরে ঠিক এভাবে নেড়ে দিচ্ছি বেশি নাড়াচাড়া করলে তা ডিমের কুসুমগুলো এই টুকরোগুলো থেকে কিন্তু বের হয়ে যাবে দেখতেও ভালো লাগবে না তাই হাতাটাতে ধরে একটু নেড়ে দিলেই হবে তারপরে যদি আপনার বই পান তাহলে একটু সামান্য এইভাবে একটু নেড়ে দিলেই হবে তারপর ডাকনা দিয়ে রেখে মিডিয়াম আছে আমি রেখে দিচ্ছি কিছুক্ষণ আর মাঝে মাঝে হাতাটাতে ধরে একটু নেড়ে দিচ্ছি যাতে করে নিচে দিয়ে না লেগে যাই তো রান্নাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এই যে দেখুন তেলটাও কিন্তু উপরে বেশে এসেছে আর মাখা মাখা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেওয়ার আগে কিছুটা ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচিটা অপশনাল আপনারা চাইলে দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নেই তবে ধনে পাতার ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগে তো ধনে পাতা কুচিটা আমি দিয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচি দিয়ে ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিব এক মিনিটের জন্য যাতে ধনে পাতার ফ্লেভারটা খুব সুন্দরভাবে এই ডিমের সাথে যায় তো এক মিনিট পর এই যে দেখুন চুলাটা কিন্তু আমি বন্ধ করে দিয়েছি তো আমার রান্না কিন্তু হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলা থেকে এই যে প্যানটা নামিয়ে নিব আর ঠান্ডা হওয়ার পর দেখাচ্ছি কি অবস্থা এই যে দেখুন মাখা মাখা হয়েছে কিন্তু তো নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন এই ডিম বোনাটা কত সুন্দর হয়েছে এই ডিম বোনাটা একটু স্পেশালভাবে করেছি আমি যেভাবে করেছি ঠিক সেভাবে আপনারা করবেন আশা করি আপনাদের কাছে রেসিপিটি অবশ্যই ভালো লাগবে আপনারা যদি বাসায় তৈরি করেন ছোটো বড় সবাই আঙ্গুল চেটে পুটে ভাত খাবে এই ডিম বোনা দিয়ে তো আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি রেসিপিটি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন রেসিপিটি আপনারা আপনাদের পরিবার ও বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন রেসিপিটিতে লাইক দিবেন রেসিপি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ